സ്വാഗതം മറ്റൊരു ജെംസ് ഡയബറ്റീസ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടൊരു രോഗിയിൽ തുടങ്ങ അദ്ദേഹത്തിന് ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ ശരാശരി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് കണ്ണുകളിലും റെറ്റിനോപ്പതി കാലുകളിൽ തീവ്രമായ ന്യൂറോപ്പതിയുടെ വേദന ഒരു ഹൃദയാഘാതം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ട ചികിത്സ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദ്ധാരണശക്തി ലിംഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണശക്തി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചികിത്സാ ചിലവ് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വൃക്കയിലെ രോഗം തീവ്രമാകുന്നു എന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു പ്രമേഹം വന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സൾഫിനുറിയ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്ലോബൻ ഗ്ലോമൈഡ് ആണ് ഒരുപാട് പേരുകളിൽ ഈ മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്താക്കി പത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാക്കി പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപതാക്കി ഇപ്പോഴും ആ മരുന്നും ദിവസം ഒരു നേരമുള്ള ഒരു ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മാസത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് ഈ മാസത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ ഔഷധങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതെന്തിന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഔഷധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറല്ലേ ശരിയാണ് ഔഷധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഔഷധങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ ശരിയായ സമയത്ത് പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല രോഗികൾ അതിൽ ഇടപെടുന്നത് കാരണം ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് രോഗി പറയും ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷനൊന്നും എഴുതരുത് ഡോക്ടർ രണ്ട് നേരം ഇഞ്ചക്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് രോഗി പറയും ഒരു നേരത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോരുന്ന സാർ ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ പറയും ഡോക്ടർ ഒരു ഒരു രൂപയുടെ മരുന്ന് പോരെ ഡോക്ടർ ആഹാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഡോക്ടർ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് പോരെ ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ രോഗികളാണ് പലപ്പോഴും ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചികിത്സ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രമേഹം പോലെ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാന അവയവങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തി തീർക്കുന്ന പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചികിത്സ ചെലവിലെ വർധനവ് കൂടാതെ മാനസികമായും നമ്മെ തളർത്തുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് കഴിഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായി കാണും ചികിത്സാ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പുതിയ ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഓരോ വർഷവും ഈ ചികിത്സാ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതിയത് നമ്മളുടെ അടുക്കിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് രോഗികൾക്ക് പോലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് രോഗികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഗ്ലോബൻ ഗ്ലോമൈഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഔഷധം പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ പ്രാരംഭത്തിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗികളും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കുറവ് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതിലെ ആഹ്ലാദം സന്തോഷം പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ വിധികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇന്ന് വന്ന് നാളെ പോകുന്ന രോഗമല്ല അപ്പോൾ ചികിത്സ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രമേഹം വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി രണ്ട് പ്രമേഹം വന്ന ആൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി ആ ആൾക്ക് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പ്രമേഹത്തിനോടൊപ്പം ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രമേഹ തീവ്ര ചികിത്സയ്ക്ക് ഈ രോഗി തയ്യാറാണോ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടോ 
മനസ്സുണ്ടോ മനസ്സാണ് വലുത് അതിനുള്ള താല്പര്യം വേണം താല്പര്യമില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ നോക്കുന്നില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വ്യായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമില്ല കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭക്ഷണം വീതം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ജോലിയിൽ എനിക്കിതൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ തീവ്ര ചികിത്സ വേണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയാൽ മതിയാണ് പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ അതിശക്തമായ വിലക്കുറവുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ആദ്യമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിർദ്ദേശം നമുക്ക് പ്രമേഹം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ചികിത്സിക്കുവാനായിട്ട് എസ് ബി എവൻ സി പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് എങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്പനാൽ എടുക്കുക ആ ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ഉടനെ നിർത്തുവാനും സാധിക്കും രോഗികളുടെ ആശങ്ക എന്താണ് ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങിയാൽ നിർത്തുവാൻ കഴിയുമോ നിർത്തുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങുന്നത് ഉള്ളിലെ ഇൻസുലിൻ തീർന്ന ശേഷമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിർത്താനേ കഴിയില്ല തുടക്കത്തിലാണ് എങ്കിൽ നിർത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രമേഹം കാരണം വന്നിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു തുടങ്ങുന്നത് മെറ്റ്ഫാമിൽ ആ മെറ്റ്ഫാമിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് വേണം ഡയറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എക്സസൈസ് വേണം അഥവാ എക്സസൈസിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതും നല്ലത് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ അതിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഷുഗർ ഒരുപാട് കൂടിയ ശേഷമാണ് പ്രമേഹം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔഷധങ്ങൾ തന്നെ വേണം ഡയറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസുമായിട്ട് നമുക്ക് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് ലിറാ ഗ്ലൂട്ടൈഡ് പോലെയുള്ള ജി എൽ പി ഉണ്ട് ആർ ഐ എസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗുളികകളുണ്ട് വളരെ ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ട പുത്തൻ ഔഷധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഗ്ലിപ്റ്റിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ വന്നെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് ജി എൽ ടി ടു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതുണ്ട് ഡെപ്പാ ഗ്ലിഫോസിൻ കാന ഗ്ലിഫോസിൻ എംപാ ഗ്ലിഫോസിൻ അത് മെറ്റ്ഫാമിനോടൊപ്പം കൊടുക്കാം ഇൻസുലിനോടൊപ്പം കൊടുക്കാം നമുക്കങ്ങനെ ഔഷധങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായ പരിശോധനകൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്നായിട്ടാണോ കൂട്ടമായിട്ടാണോ എത്ര നാൾ ആ തീരുമാനത്തിലാണ് ഭാവിയിലെ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയുടെ വിജയം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ രോഗി സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമതകൾ വരും നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് ഇടയിലെങ്കിലും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം മാത്രം പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടാകും ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടാകും ഒരു സമയമുണ്ടാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ഡയബറ്റീസ് ടെലി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായവും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഫലവത്തായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന നൂറ് ശതമാന രോഗികൾക്കും അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയും അത് അതുപോലെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയായ വിധം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രോഗികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് അവർക്ക് ചികിത്സ നിർഭാഗ്യവശാൽ നൂറ് ശതമാനവും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ ഔഷധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചികിത്സ വിജയത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡയറ്റ് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ദിവസേന മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ആധുനിക പ്രമേഹ ചികിത്സ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് രോഗിക്ക് പ്രമേഹ ചികിത്സ വിജയിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് എഴുപത് വയസ്സ് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സിലുമൊക്കെ നമുക്ക് തുടർ ജീവിതം സാധ്യമാകുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ അവശതകളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും കൂടിയാണ് ആഗോളതലത്തിലും 
ദേശീയ തലത്തിലും ചികിത്സാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നിരവധി പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചികിത്സാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് ഔഷധങ്ങൾ അതിൻ പ്രകാരമാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡയബറ്റീസ് സെൻറ്ററുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ആർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദയവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ജെ ഡി സി ജ്യോതിദേവ്സ് ഡയബറ്റീസ് ജംസ് വീഡിയോ ടീം അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏവർക്കും നന്ദിയും ആശംസയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസം കാണുവരെ ബൈ ബൈ